የትክብራቹ የዛብሻ ቤት ሰዎች የለት ዜናዎችን እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሄኖ ካለማ ዮነኛ ብለን ቆየ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተፎካካሪ ስብሰባ ላይ ሳይገኙ ቀሩ ገዢም ፓርቲ ጨምሮ ሁሉም በአግሪቱ የሚገኙ ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቱ አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ ለመምከርና ገዢ ሀሳቦችን ለመላወጥ ለሶስተኛ ጊዜ በመከሩ በስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚገኙ ቀደም ሲል ተገልጾ የነበረ ቢሆንም ሳይገኙ ቀርተዋል ምክንያቱ ባልተገለጸ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስብሰባ ላይ ባይገኙም ድሪስቱ ነክለው አቶ ብናልፍ አንዱ አለምና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ተክራታቸው አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተገኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስብሰባ ላይ በመገኘት እንደተለመደው የለገጣፎንና ወክታዩን የሀገራችን ጉዳይ በተመለከተ ይናገራሉ ተብሎ ሲተበቅ ነበር በአለም በኩል ዛሬ የተደረገው ውይይት በፓርቲዎች በኢትዮጵያ የተጀመረውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ወደ አንድ ምዕራፍ ለማሸጋገር በር የተከፈተነ በተባለው በሶስተኛው ዙር ምክክር በአራት ሐሳቦች ላይ ጽሁፎች መቀረባቸውን ሰምተናል ሀገረ መንግስትና በሄረ መንግስት ግንባታ በኢትዮጵያ ፈተናዎችና የግንባታው ስትራቴጂ ምን ሊሆን ይገባል በሚል የኢሃድ ክፍፈ ቤት ሐላፊ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን በጽሁፋቸው ጠንካራ ሀገር መገንባት ያልቻለ ህዝብ ትልቅ አገር ሊኖረው አይችልም ሀገረ መንግስትን ከስራተ መንግስትና ከመንግስት አስተዳደር ነጥሎ በማይት በኩል ያለው የጽሃተ ግንዛቤ አገር ያፈርሳል ሲሉ ተናግረዋል ሌላው ጽሁፍ አቅራቢ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የከፍተኛው የትምህርት ተቋማትና የተማሪዎች ሚና በአንድ ሀገር የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ምን ይዘት ሊኖረው ይገባል በሚል ጽሁፍ አቅርበው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሰው ኃይል ማፍራትና ዕውቀት መስጠት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ስርዓትን የማስገንዘብ ግዴታም እንዳለባቸው ተናግረዋል የኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባር አመራር ዶክተር ዲማነጎ ባቀረቡ ጽሁፍም በአገሪቱ የፖለቲካ አደረጃጀት ውስጥ ህዝብን አንድ የሚያደርግ ስራዎች ሊቀድሙ ይገባል ብለዋል እንዲሁም የአለና ለትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ አብርሃ ደስታ የመናገር ጻለትና ማህበር የሚዲያ በሚል ባቀረቡ ጽሁፍ ኢትዮጵያ የሐሳብ ንጻለትን ለማረጋገጥ ነጻ የሆኑ ተቋማት ሊኖሩ እንደሚገባ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትራንት በስቲያ የአዲስ አበባ በወንዞች ዳር የተጀመረው አዲስ ፕሮጀክት ለህዝብፋ በሆነበት ወቅት እንደሚገኙ ቢገለጽም ሳይገኙ ቀርተዋል በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጽፈት ቤታቸው ከኦብነግ አማራዎች ጋር መዋይታቸው ታውቋል ኦብነግ እንደገለጸው በለውጡ ዙሪያ በቀጣዩ ምርጫና ህዝብና ቆጠራ እንዲሁም በሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎች ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መዋይቱን አስተውቋል የትግራይ ክልላዊ መንግስት ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያገናኘውን የሁመራ ኦምሃጅር መንገድ ዘጋም በሁመራ ኦምሃጅር በኩል ያለው የንግድ እንቅስቃሴ መዘጋቱ ተነገረ ኤርትራን ፕሬስ ምንጮቹን ተክሶ እንደዘገበው መንገዱ በአጠና የዘጋው የትግራይ ክልል መንግስት ነው ይህ የሁመራና ኦምሃጅር መንገድ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያገናኝ ዋናው መስመር እንደሆነ ይታወቃል በሁመራ ያሉ አንድ ምንጭ ለኤርትራን ፕሬስ እንደተናገሩት በዚያ መንገድ ሲጓዙ ከነበሩትና የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችንና ጤፍ ጭነው የነበሩትን ከባድ መኪናዎች በማስቆም ትግራኛ ተናጋሪ ካልሆኑት በተለይ ከኦሮሞና አማራ ተወላጅ የተባሉ ከርካሮች ላይ ዘረፋ ፈጽመዋል ይድርጊት የተፈጸመው የክልሉ መንግስት ዋና መቀመጫ ከሆኖ መቀሌ በተላለፈ የከፍተኛ ባልሰናት ተዛዝ መሆኑን የዜና ምንጩ ክሱን አቀርቧል ይህ በሁመራ ወደ ኦማጅር የሚወስደው መንገድ ለ20 አመታ ተዘክቶ ከቆየ በኋላ የተከፈተው በቅርቡ ሁለቱ አገራት ከታረቁ ወዲ መሆኑ ይታወቃል በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ሆነ የፌደራል መንግስቱ የሰጠው መግለጫ የለም የአዲስ አበባ ፖሊስ በአዲስ አበባ ሰላማይ ሰልፍ ስለመጠራቱ ጥያቄ ያቀረበልኝ አካል የለም አለም በጀነራል ደግፌ በዲ የሚመረው የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ነገ እሁድ የካታ 37 ቀን 2011 ዓ.ም ብረት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ሰላም አይሰፍ ተጠርቷል በሚል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የተላለፈው ዘገባ ሀሰተኛ ነው ሲል መግለጫ ሰጥቷል 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነገውለት ምንም አይነት የሰላማዊ ሰልፍ ሆነ ስብሰባ እና ድርጊ የሚል ጥያቄ አልቀረበለትም ያለው ኮሚሽኑ ሰልፉ የሚደረግ ሆነ ሰልፉ በከተማ አስተዳደሩም ይሁን በፖሊስ ኮሚሽኑ እውቅና የሌለ ነው ብሏል ሰልፍ ነጣለን በሚል በህብረተሰቡ ላይ የጸጣ ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ አካላት ከተግባራቸው ሊታቀቡ ይገባል ይህንን ተአልፎ በሚገኙ አካላት ላይም የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስጠንቅቋል ባለፈው መስከረም በቡራዩ የደረሰውን ጭፍጨፋ ተከትሎ የአዲስ አበባ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ በወጣበት ወቅት መከላከያው ስድስት ሰላማዊ ሰልፈኞችን መግደሉ የሚታወስ ነው በዲላ ዜና በጎንደር ደባር ከተማ ለተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ እውቅና እንደማይሰጥ የከተማው አስተዳደር አስተወቀም አራተኛው የህزبና ቤቶች ቆጠራ እንዲራዘብ ለመጠየቅ የተጠራው ሰልፍ በነገውለት እንደሚደረግ አዘጋጁ የሰሜን ጎንደር ዞን አማራ ወጣቶች ህብረት አስተውቆ ነበር አዴፓ በአዲስ አበባ የባለቤትነት ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም እንዳለው አስተወቀም የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አዲስ አበባ የኖሪዎቿ እንድትሆንና አግላይ አመለካከቶች እንዲወገዱ በትኩረት እንደሚሰራ ይፋ አደረገ ድርጅቱ በአዲስ አበባ ከሚገኙ የአዴፓ አማራዎች ጋር ከተዋየ በኋላ ውይይቱን የመረጡት የአዴፓ ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ እንደገለጹት አዲስ አበባ የኖሪዎቿና የኢትዮጵያ መዲና ጂ የማንም አይደለችም ብለዋል አዲስ አበባን የነዋሪዎች አመዲና እንዳትሆን አጀንዳውን የሚያራግቡት ለውጡን የማይደግፉ ኃይሎች የሚጠነሱት የፖለቲካ ሲራ ነው ያሉት አቶ ምግባሩ ችግር የሚፈጥሩ ግለሰቦች ወይም አማራዎች ካሉም በማጣራትና ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ጉዳይ ይፈታል በአዲስ አበባ ባለቤትነት ጉዳይ አቋማችን ጠንካራ ነው ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊ ኢንጂነር እንዳውቃብቴ በበኩላቸው አዲስ አበባ የራሷ መዋቅርና አስተዳደር ያላት የኢትዮጵያና የአፍሪካ ከተማ እንጂ የማንም አይደለችም ብለዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር ካለም በውይይት እንደሚፈታና ችግር ፈጣሪዎች ላይ ምርምጃ እንደሚወሰ ተናግረዋል በአዲስ አበባ የሚኖሩ የአዴፓ አማራዎችም በአዲስ አበባ የሚኖሩ የአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም እንዲከበር ጠንክረው እንደሚሰሩ በ ጫቾ ላይ ተናግረዋል በሌላ በኩል አዴፓ በዛሬው ለት በአዳ ክፍለ ከተማ ከአባሎቹ ጋር ውይይት አድርጓል ይበንዲ እንዳለ የህዋት 44ኛ አመት የምስረታ ባል በአዲስ አበባ የተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ተከብረዋል በአዳ ክፍለ ከተማና በአቃቂ ቃሊቲ የሚኖሩ የድርጅት ደጋፊዎችና አባላት የአቶ መለዚናይ ምስል ከደብረ ጽዮን ጋር ይዘው ወተዋል የተከበራቹ የዛሃበሻ ቤተሰቦች የእለቱ ዜናዎችን ከአማካችን በፊት 10 አጫጭር ወሬዎችን እንንገራቸው ዛሬ ጠዋት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አሳፍሮ ከደብረ ታቦር ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበረ የህزب አመልሻ አውቶቢስ ላይ በደረሰ አደጋ የሁለት ተማሪዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ የትራፊክ አደጋው የደረሰው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ዙሪያ ወረዳ የህزب አመልሻ ተሽከርካሪ ከቆመ ሲኖትራክ ጋር በመጋጨት መሆኑን የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ የህزب ግኝት ባለሙያ ኢንስፔክተር ጎበዜ ይርሳው ገልጸዋል ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተጎጆች ወደ ደጀን እና ደብረ ማርቆስ ሆስፒታሎች ተወስደው ዳታ እየተደረገላቸው መሆኑንም ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል በአሜሪካ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ውስጥ ነዋሪ የሆኑት አቶ መርያ ንጉሴ ትራንት ፍርድ ቤት ቀርበው ጥፋተኛ ተባሉም የ58 አመቱ አቶ መርጊያ ጥፋተኛ የተባሉት በማጭበርበር የአሜሪካ ዜግነት አግኝተዋል በሚለው በትራንትና ሁለት የተሰየመው ፍርድ ቤቱ እንደገለጸው አቶ መርጊያ በቀይ ሽብር ወቅት ተጠርጣሪ እስረኞችን ደብድቧል ገርፏል አሰቃይተዋል ይድርጊት የተፈጸመባቸው ግለሰቦችም ለዘላቂ ጉዳት ተጋልጠው ይገኛሉ ይሁንና በ1999 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ወደ አሜሪካ በገቡበት ወቅት ለኢሚግሬሽን ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ሙሉ ውሸት የሆነ ታሪክ ተናግረው የሰደተኝነት ፍቃድ ማግኘታቸውንና በ2008 ደግሞ የአሜሪካ ዜግነት እንደተጣጣቸው ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። 
የአሜሪካ ዜግነት ለማግኘት ቃለ መጥይቅ በደረገላቸው ወቅትም ማንንም ሰው በፖለቲካ አመለሳከቱ ምክንያት እንዳላስተቃዩ ተናግረው የነበረ ቢሆንም ለፍርድ ቤቱ ያንን ያሉት በሐሰት እንደነበር አመነዋል በአሜሪካ ህግ መሰረት በሐሰት መግለጫ ዜግነት ማግኘት ክልክል በመሆኑም የጥፋተኛት ውሳኔ እንደታለፈባቸው ፍርድ ቤቱ አተደተዋል የአሜሪካ ረዳት ጠቅላይ አቃቤክ በንዝኮንስኪ እንደተናገሩት ከባድ የሰባይ መብት ተሰፈጽመው ራሃቸውን ደብቀው አሜሪካ ለሚኖሩ ሰዎች ምንም ምረት የሌለ ሲሆን ሌሎች እንደ መርጊያ አይነቶችም ታድነው ለፍርድ ይቀርባሉ። አቶ መርጊያ የፊታችን ሜ 17 ቀን ፍርድ እንደሚሰጣቸው ለመረዳት ተችሏል። በቀይ ባህርና በአካባቢው አገራት የአንበጣ መንጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መሆኑንና አደጋ ሊደርስ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው መግለጫ አስተነቀቀ። የአንበጣ መንጋው በቀይ ባህር ዙሪያ ባሉ እንደ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ግብጽ ብሎም ኢራንና ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ በመካከለኛው የአረብ አገራት በፍጥነት እየተዛመተ እንደሚገኝ ድርጅቱ ገልጿል። እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ2018 አጋማሽ አካባቢ ጥሎ የነበረው ዝናብ ለአንበጣው ተልመፈልፈልና መስራጨት ምክንያት መሆኑን የገለጸው ድርጅቱ በአካባቢው የአንበጣ መንጋው በዚህ መልክ መስፋፋቱ ለከፍተኛ የምግብ ሰብል እጥረትና ለራሃብ አደጋ ሊያጋልጥ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ስጋቱን ይፋ አድርጓል። በለገጣፎ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በአፋዘሙ ሂደት የተፈጠሩ ግድፈቶችና ስተቶች ካሉ ለይቶ ማረም አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ ይህን ጉዳይ የሚያጣራ አንድ ግብራኤልም ተደራጅቶ ወደ አካባቢው እንዲሰማራ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማመገርሳ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን አቶ አዲሱ አረጋ አስተወቁ። ግብራኤልም በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ማጣራ ስራ የሚገባና አጣርቶ በሚያቀርበው ሪፖርት መሰረትም ህገወጥ ግንባታን በማፍረስ ሂደት የተፈጸሙ ካሉ ህግን ተከትሎ እርማት እንደሚወስ ደገለጹት አቶ አዲሱ በህገወጥ ግንባታ የፈርሰባቸው የደሃደሃ የሆኑ ወገኖቻችን ያለመ ጠሪያ እንዳይቀሩ ግብራኤሉ አጣርቶ በሚያቀርበ መሰረት ህግና ስራትን በተከተለ መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍቴ እንዲያገኙ ይደረጋል ሲሉ ተናግረዋል የተወሰደው እርምጃ በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት አስመስሎ በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች ሚዲያዎች እየቀረበ ያለው ዘገባ ግን ሀሰት መሆኑ ተረጋግጧል በማለት አቶ አዲስ ሱ አረጋ ይፋ አድርገዋል በለገጣፎ ለገዳሊ ከተማ አስተዳደር በዜጎች ላይ የመጠላ ቤታቸው በማፍረስ በተወሰደው እርምጃ ህፃናት ሴቶች አዛውንቶች የስኳር ህመምተኞች ለከፋ ችግር መጋጣቸውን በተጠለሉበት የሃይማኖት ተቋማት በመገኘት ማረጋገጡን የኢፊድሪ የህزب አንባጣባቂ ተቋም አስተዋቀ ተቋሙ በአስተዳደሩ በእርምጃው ተፈናቅለው የተለሉትን ዜጎች ትላንት በከፍተኛ አማራዎች ደረጃ በስፍራው ተገኝቶ ተዟውሮ እንደተመለከተ ተክሶ ተዟውሮ በተመለከተባቸው ድንኳን ውስጥም ከመንግስት ምንም ነገር አቅርቦት አለመኖሩን ነገር ግን ህዝቡ ተባብሮ እየመገበ ያለበት ሁኔታ ተመልክቻለሁ ብለዋል በተከሰተው ድርጊት አዝኝ ያለው ያለው ተቋሙ የድርጊቱ መንስኤና ውጤቱ ከመያስገኘው ፖለቲካዊ ትርፍ የሚፈጠረው የመልካም አስተዳደር ብልሽትና የሰባይ መብት ተሰጥ እጅ ያስበኛል ብሏል አዲስ አበባ ዲሳር የኗሪዎች መታወቂያ በሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ መስጠት እንደምትጀምር የከተማ ወሳኝ ሁኔታ ምዝገባ ኤጀንሲ አስተውቋል አዲሱ የዲጂታል መታወቂያ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አገልግሎቱ የሚጀምር ሲሆን ለዚህም በቂ መታወቂያ ካርዶች መዘጋጀታቸውን በኤጀንሲው የኗሪዎች አገልግሎት ዘርፍ ምክትልና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አብዱራሂም ገልጸው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአዲስ መታወቂያ አስተጣጥ ጥንካሬና ድክመት ታይቶ በቀጣይም በሁሉም ክፍለ ከተማ ወረዳዎች መስጠት ይጀምራል ብለዋል በትላንትና ሁለት በተካሄደው የአምቦ ኒውዮርክ ልማት ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡ ተዘገበ። በአዲስ አበባ ሃያት ሬጀንሲ ሆቴል በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማመገርሳና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ተገኝተዋል። በዚህ ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወቅቱ ከመቼውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ ለህزب የሚሰራበት መሆኑን በመጥቀስ ይጀምር ፕሮግራም በሌሎች አካባቢዎችም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስረድተዋል።
ለዚም ባላብቶችና ባለድርሻ አካላት ለዝልማትና ለሀገር እድገት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቀርበዋል መንግስትም የልማት ፕሮጀክቶች እንዲስፋፉና የህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በቅንጅትና በትብብር የሚሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረዋል በእለቱ በተደረገው የገይ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከ400 ሚሊየን ብር በላይ መሰብሰብ ቻሉን የአምቦ ከተማ ኮሙኒኬሽን ሐላፊ ዶክተር መንግስቱ ሁሉ መናገራቸውን አይተናል በዚህ መሰረት አቶ በላይነክ እንደ 15 ሚሊየን ብር አቶ ተክለብርሃን አምባዬ 1 ሚሊየን ብር ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 100 ሺህ ብር ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ 100 ሺህ ብርና ሌሎች ባለሀብቶችም ለልማቱ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል ከዚህ ባለፈም ለልማቱ ገይ ማሰባሰቢያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእጅ ሰዓታቸው ለጨረታ ያቀርቡ ሲሆን ጨረታውንም የኢሊሌ ሆቴል ባለቤት አቶ ገምሹ በየነ በ5 ሚሊየን ብር ማሸነፍ መቻላቸው ተገልጿል በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ በተገኘው ገንዘብም በአምቦ ከተማ 12000 ተማሪዎችን ማስተናገድ የሚችል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 20 ሰው የሚይዝ ደረጃ የተጠበቀ ስታዲየም ለሎሬ ጸጋይ ገብረመድን የአርት ጋለሪ ግንባታና ለሌሎች ፕሮጀክቶች ስራ ማስፈጸሚያ ይውላል ተብሏል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አትሌት አልማዝ አያናን አበረታታም አትሌት አልማዛ ያና አጋጥሞት ከነበረው የጤና አክል ሙሉ በሙሉ ማጋገማን ተከትሎ በኮሌል አትሌት ዳርቱ ቱሉ የሚመራው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመራ ቤቷ ተገኝቶ እንኳን ለዚያ በቃሽ ብለዋታል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንዳስተዋወቀው አልማዛ ያና በኦሎምፒክ የ10000 ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤትና አሸናፊ እንዲሁም በተላዩ አግራዊና አለባ አቀፍ ውድድሮች ላይ ሀገራን በመወከል በግሏ በድምቅ ብቃት በማሸነፍ የምትታወቅ አትሌት ተናት የተከበራችሁ የዛበሻ ቤት ሰዎች ለእለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው መርካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን